మీకు బెస్ట్ మ్యాచ్ దొరకాలంటే వెంటనే పెళ్లి యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పెళ్లి యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే పెళ్లి గ్యారంటీ సృష్టికే ప్రతి సృష్టి చేయబోతున్నారా పిల్లల్ని కనేందుకు ఇకపై ఆడవాళ్లతో పని లేదా పిల్లల్ని ఫ్యాక్టరీలో పుట్టించేస్తారా ఇదంతా ఏఐ టెక్నాలజీతో సాధ్యమని చెప్తున్నారు అసలు ఏఐ టెక్నాలజీ ఏంటి పిల్లల్ని ఫ్యాక్టరీలో కనటం ఏంటి ఆడవాళ్లతో పని లేకపోవటం ఏంటి అసలు మనుషులతోనే పని లేదట అసలు ఇదంతా ఏంటి ప్రస్తుతం అంతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ జయంతి రెడ్డి గారు జేజే హాస్పిటల్ ఫౌండర్ చైర్మన్ మేడంతో మాట్లాడి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే ఏంటి మేడం ఇది పిల్లలు ఫ్యాక్టరీలో పుట్టడం ఏంటి కోడి పిల్లల్ని తయారు చేసినట్టు తయారు చేసే వింటుంటేనే చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది పురిటి నొప్పులు పడే బాధ అవసరం లేదంట అసలు మనుషులతోనే పని లేదంట ఇంట్లోనే ఒక మెషిన్లో పెట్టుకొని పిల్లలతో వాళ్ళ ఎదుగుదలని తొమ్మిది నెలల పాటు నవమాసాలు ఎట్లా మోసి కని పెంచుతామో అట్లా మోసే పని లేకుండా మిషన్లోనే అన్ని చూసుకుంటూ పెరుగుతారట పిల్లలు అట్లయితే వాళ్ళు మనలాగే మనుషుల్లాగే ఉంటారా మేడం వేరే రకంగా ఉంటారా ఇప్పుడు మనం అది అది లాస్ట్ ప్రశ్న మనం తీసుకుందాము ఈ ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐవిఎఫ్ అవన్నీ వచ్చింది ఏఆర్టి ఎస్ ఏఆర్టి అంటే అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ ఈ ఏఆర్టి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చిన ప్రశ్న అదే అందరి మైండ్ లోకి ఇప్పుడు ఏఆర్టి ద్వారా పుట్టిన పిల్లలు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు మనలాగే ఉంటారా వాళ్ళలో ఏమైనా మార్పు ఉంటుందా వాళ్ళకి రిప్రొడక్షన్ సరిగా ఉంటుందా ఇలాంటివన్నీ ఉండేనమాట మైండ్ లో సో ఫస్ట్ బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఆ బేబీని ఫాలో అప్ చేసి ఆ బేబీకి మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టడం అవన్నీ చూస్తున్నాం అనమాట సో దానివల్ల మనకి ఏం అర్థమైందంటే ఐవిఎఫ్ ద్వారా స్పెషల్ గా ఏం లేదు ఒక్క చిన్న పర్సెంట్ కంటెంట్ అనామిలీస్ రావచ్చు అది అంతకంటే ఏం మార్పు లేదు యాజ్ సచ్ ఐవిఎస్ ద్వారా పుట్టిన పిల్లలైనా ఐఐఐ ద్వారా పుట్టిన పిల్లలైనా ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటారు ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ వాళ్ళకి ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో కొంచెం వన్ పర్సెంట్ కంజెంట్ అనామిలీస్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంతే సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మన టెక్నాలజీ అనేది మన చేతులు దాటిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఈ మైక్రోవేవ్స్ వచ్చేసినాయి అంటే మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే అది చూలా పొయ్యిలు అవన్నీ ఉండే కదా కట్టల పొయ్యిలు ఉండే అవును ఇప్పుడు మనము ఈ టెక్నాలజీని ఆపగలిగినామా యూ హ్యావ్ టు గో ఫార్వర్డ్ సో ఒక్క స్టెప్ నుంచి ఒక స్టెప్ తర్వాత ఇట్లా డైలింగ్ ఫోన్స్ ఉండే ఇప్పుడు మనకి వచ్చింది సెల్ ఫోన్స్ సో ఈ టెక్నాలజీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి నెక్స్ట్ లెవెల్కి అది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ న్యూస్ గురించి మనం మాట్లాడదాం ఎస్ ఈ న్యూస్లో ఏమొచ్చిందంటే ఇవి ఒక పాడ్ లాగా పాడ్ అంటే మన బటర్ఫ్లై ఇది కొక్కున్ ఉంది చూడండి ఆ కొక్కున్ ని పాడ్ అంటారు ఈ బేబీ కూడా ఆ పాడ్ లో పెరుగుతుంది అనమాట సో దీని లోపల అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా సర్టన్ మెంబ్రేన్స్ ని ఇమిడిచినారు ఈ మెంబ్రేన్స్ ఈ బేబీకి బ్లడ్ సప్లై అన్ని న్యూట్రిషన్ అందా అందించగలది సో ఇది ఏం చేశారంటే సమ్ ఇయర్స్ అగో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది చిన్న కాఫ్ అంటే ఒక యానిమల్లో చేశారన్నమాట సక్సెస్ అయింది సక్సెస్ అయింది సో అందుకు వాళ్ళకి ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కానీ విషయం ఏమొచ్చింది అంటే ఎత్తికల్గా ఇది ఓకేనా అంటే మనం ఇది చేయవచ్చా ఇది చేస్తే మానవాళి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అలాగ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇది స్టార్ ట్రెక్ లాగా వెళ్ళిపోతుందా ఇప్పుడు స్టార్ ట్రెక్ మూవీస్ మనం చూసామనుకోండి ఎన్నో రోబోస్ లాగా అంతవరకు ఎందుకు స్టార్ ట్రెక్ ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ దిస్ రోబో వన్ రోబో టూ అందులో కూడా మనం ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసినట్టు అదే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మనిషిని కూడా మనం తయారు చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది మన కంట్రోల్లో ఉంటుందా లేదా అని చెప్పేసి అక్కడ ఇది ఒక బ్రేక్ పడింది ఈ ప్రోగ్రామ్కి సో మీరు అన్నట్టు కొంతమందికి గర్భసంచి లేకుండా పుడతారు కొంతమందికి పాపం ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి రుగ్మత వచ్చి ఆ గర్భసంచి తీసేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంకొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే గర్భసంచి ఉంటుంది కానీ అది ఫంక్షనలే ఉండదు దానికి ఒక ఫంక్షనే ఉండదు అనమాట ఓకే అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సో దానివల్ల మనకి గర్భధారణ కాకపోవచ్చు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉండొచ్చు అదే కాకుండా ఎన్నోసార్లు ఐవిఎఫ్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయిన పరిస్థితి ఉండొచ్చు అంటే ఈ అమ్మాయి యొక్క గర్భసంచి ఈ యొక్క ప్రెగ్నెన్సీకి సపోర్ట్ చేయటం లేదు సో ఇలాంటి విషయాలు ఉన్నప్పుడు లేదా అన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అన్నీ ఉంటుంది కానీ మనకి అర్థం కావటం లేదు అనమాట ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందా ఒక్కొక్కసారి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటుంది సో ఇలాంటప్పుడు ఏమైతుందంటే అప్పుడు సరోగసీకి వెళ్తారు 
సరోగసి అంటే ఇంకొక స్త్రీ యొక్క గర్భంలో ఈ ఈ ఎంబ్రియోని తీసుకుపోయి మనం ఇమిడి చాలు సో సేమ్ థింగ్ ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్లో ఐవిఎఫ్ అవన్నీ బయట జరుగుతుంది కానీ ఆ ఎంబ్రియో స్టేజ్లో వెళ్ళి ఆ యొక్క పాడ్లో ఉంచుతారు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పాడ్లో ఆ యొక్క పిండానికి అవసరమైన అన్ని న్యూట్రిషన్ కూడా వాళ్ళు అందించగలరు సో టెక్నాలజీ వైస్ మనకు ఉన్నది అది చెయ్యగలరు కానీ ఎథికల్ ఇష్యూ వచ్చింది ఇది మనం చెయ్యొచ్చా చేస్తే ఏమైపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఈ ఐవిఎఫ్ ఈ సరోగసి ఇవన్నీ లా లా రాకముందు అది కొంతమంది దాన్ని దురుపయోగం చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఒక ఆటమ్ బాంబే తీసుకుంటాం దాన్ని అణుశక్తితో మనము ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయవచ్చు అదే శక్తితో మనము మొత్తం మానవ జాతిని మనం సో ఇది ఒక చాలా పవర్ఫుల్ టూల్ మన హ్యాండ్లోకి వచ్చింది సో అక్కడ దీనికి ఎథికల్ కన్సెంట్ దానికి అప్రూవల్ ఇంకా రాలేదు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి దేశంలో ప్రతి ఫర్టిలిటీ సంస్థలు ఉంటాయన్నమాట అన్నిట్లో చర్చలు జరుగుతుంది ఇది చెయ్యాలా దీనికి అప్రూవల్ ఇవ్వాలా లేదా అని ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టచ్చు కొన్ని నెలలు పట్టచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ ఇవన్నీ కూడా సాధక బాధకాలు అన్నీ కూడా చర్చించి ఏది కరెక్టో ఎంత లిమిట్లో మనం చేయగలమో ఇవన్నీ రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకున్నాం అనుకోండి మనం కావాలని చెప్పి ఒక నాలుగు ఐదు ఎంబ్రియోస్ యూట్రస్లో పెట్టలేం సో అది డేంజర్ అవుతుంది సో సక్సెస్ రేట్ పెరగచ్చు కానీ నలుగురు పిల్లలు కడుపులో పెరిగారు అనుకోండి సక్సెస్ రేట్ తక్కువ అవుతుంది ఒక్క బేబీ గర్భ సంచిలో పెరిగినప్పుడు ట్విన్స్ పెరిగినప్పుడు అదే ట్రిప్లెట్స్ క్వాడ్రిప్లెట్స్ పెరిగినప్పుడు దాని యొక్క కాంప్లికేషన్స్ దాని యొక్క సక్సెస్ రేట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇది ఉన్నది అట్లా అనేసి కొంచెం ఆశాజనకంగా ఉన్నది అంతేకాని ఇంతవరకు ఒక బేబీ దాంట్లో నుంచి రాలేదు ఎందుకంటే దానికి అప్రూవల్ రాలేదు ఇదే సేమ్ థింగ్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఈ గర్భ సంచి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని ఒకటి వచ్చింది అంటే కొంతమందికి గర్భ సంచి లేకుండా మనము కొంతమంది పుడతారనమాట అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ తల్లిదో వాళ్ళ చెల్లిదో ఎవరిదో వాళ్ళది గర్భ సంచి తీసేసి వీళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరైనా డొనేట్ చేస్తే వీళ్ళకి దాన్ని అమర్చి దాని తర్వాత సర్జరీ చేసే అనమాట అది కూడా ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీ లాగా చేసి అందులో ఎంబ్రియో ఉంచి పిండము తయారైనాక డెలివరీకి సిజేర్ ఇన్సెక్షన్ చేసి ఆ పైన ఆ గర్భ సంచిని తీసేసేవారు మళ్ళీ తీసేయాలి మేడం తీసేయాలి ఎందుకంటే ఈ గర్భ సంచిని మనం ఉంచుకోవాలంటే తర్వాత యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ లాంటి చాలా పవర్ఫుల్ డ్రగ్స్ తీసుకోవాలన్నమాట ప్రతి నెల సో దట్ మేబీ అరౌండ్ టెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ దాన్ని మెయింటైన్ చేసేదానికి ప్లస్ ఎన్ని ఏళ్ళు మనం అది తీసుకుంటే కూడా ఆ యొక్క డ్రగ్స్ యొక్క కాంప్లికేషన్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ తల్లికి రావచ్చు సో అందుకోసం అని చెప్పేసి అది దట్ వాజ్ ద నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ సో కొంతమంది అది చేసి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఎథికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే దానికి కూడా అవన్నీ క్లియర్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కంట్రీలో టెక్నాలజికల్గా బాగా అభివృద్ధి డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లో ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మనం చేయగలుగుతున్నాం మరి అందులో పుట్టిన పిల్లలు బాగానే ఉంటారా సేమ్ అండి ఇప్పుడు ఏమంటే లక్కీగా వీ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ విచ్ క్యాన్ బి గివెన్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఇవ్వగలం అనమాట సో అది ఎలాగ మనకి ఆ లెవెల్కి మనం వచ్చినాము కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ దాల్చచ్చు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ దాల్చచ్చు వాళ్ళు పిల్లల్ని కనొచ్చు ఆ యొక్క డ్రగ్స్ సేమ్ యూట్రస్ని కూడా రిజెక్ట్ కాకుండా ఈ డ్రగ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా పాపం చాలా కష్టపడి ఆ అమ్మాయి కనవలసి వస్తుంది కనుక ఇది ఒక రకంగా వీళ్ళందరికీ ఒక హోపే కానీ దట్ షుడ్ నాట్ బి మిస్యూస్డ్ ఈ మిస్యూస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఈ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ దే షుడ్ బి ఇన్ ప్లేస్ దానికి ప్రతి కంట్రీలోనూ ఈ యాక్ట్స్ రావాలి అప్పుడు ఎవరికి నిజంగా అవసరమో వాళ్ళకి అది ఉపయోగపడుతుంది ఓకే కానీ మ్యామ్ మీరు అన్నట్లు అసలు ఇంతకుముందు ఈ టెక్నాలజీ లేదు ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా ఎంతో కాలం పట్టదేమో మేడం దగ్గరలోనే మనం ఇవన్నీ చూస్తాం అనిపిస్తుంది వస్తుందేమో మా సింపుల్ థింగ్ అండి మనం చూసిన విషయాలే సరోగసి ఉందనుకోండి కొన్ని ఫీల్డ్స్లో మా మా ఫిగర్ అన్ని పాడైపోతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు సరోగసికి వెళ్ళిపోయారు కదా సరోగసి వల్ల 
లేదా ఈ ఈ ఎక్టోపాడు ఎక్టో లైఫ్ వీటన్నిటి వల్ల ఏది మనం కోల్పోతామో అది లాంగ్ రన్లోనే మనకు తెలుస్తుంది సో ఏమంటే ఆ యొక్క తల్లికి బిడ్డకి బాండింగ్ ఎట్లుంటుంది సో అవి అన్నీ కూడా యాజ్ మీరు అన్నట్టు మన ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టుకొని ఆ పాడు మనం చూసుకుంటూ ఆ బేబీతో మాట్లాడుకుంటూ ఒక బాండ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారేమో మన లైఫ్ టైమ్ లోనే చూడొచ్చు మనం అన్ని వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ నెక్స్ట్ ఈ డెకేడ్ లోపల ఇవన్నీ కూడా యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్ అంటే ఇంతవరకు హ్యూమన్ బేబీని ప్రొడ్యూస్ చేసే అధికారం ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఎలాగూ తెస్తారులే మేడం ఇంత దాకా వచ్చిందంటే తీసుకొస్తారు త్వరలోనే కాకపోతే మీరు అన్నట్లు మేడం ఇందాక చెప్పారు చూడండి కొంతమందికి అవకాశం లేని వాళ్ళకి ఇది వరం అవునండి నిజం చెప్పాలి అవునండి ఎందుకంటే పిల్లలు పుట్టరు అని తెలిస్తే అసలు అది వాళ్ళ చాలా మంది బాధా వేదన మేడం అసలు ఎవరు చెప్పలేరు కదా అవునండి ఎంతో మందిని చూసాను అట్లాంటి వాళ్ళను అలాంటి వాళ్ళకి ఇది వరం డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్లు ఎవరైతే ఫిగర్ పాడైపోద్దని ఇందాక అన్నాడు అట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా హ్యాపీ దీనివల్ల కాకపోతే బాండింగ్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుంది పురిటి నొప్పులు పడటంలో ఉన్న ఆనందం అనుభవించడం అనేది అది పడిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది మేడం మామూలుగా తెలియదు ఎదురుకుండా ఊరికే కూర్చొని చూసి బేబీని మిషన్లో కనేస్తే అది తెలుసుది అంటారా మేడం అది ఒకటి అమ్మ ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బాండింగ్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలోనే కాకుండా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట కానీ కొంతమందికి పాపం ఈ సరోగసి వాళ్ళకి కూడా డైరెక్ట్గా వాళ్ళు వాళ్ళ మిల్క్ ఇవ్వలేరు కానీ టాప్ ఫీడ్స్ ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంటుంది బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఆ టాప్ ఫీడ్స్ ఇచ్చిన దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మైనర్ థింగ్స్ మనం కంపేర్ చేస్తే దట్ దే హ్యావ్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ బేబీ వచ్చింది తన బేబీ తనకి పుట్టింది అనేది అంటే ఇక తప్పదు కాబట్టి వెళ్ళాలి కానీ అరే మేము పురిటి నొప్పులు పడలేము లేకపోతే తొమ్మిది నెలలు మోసి కనలేము లేకపోతే మా జాబ్స్ కి అన్ని రోజులు లీవ్ పెట్టలేము ఇట్లాంటి రీజన్స్ తో అయితే మాత్రం చేయకూడదు కదా మ్యామ్ దట్స్ ట్రూ అమ్మా మ్యామ్ మరి ఇప్పుడు ఇందులో స్పోమ్ గానీ లేకపోతే ఎగ్స్ గానీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు అది మళ్ళీ అది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దే వీళ్ళవి కావు ఈ పేరెంట్స్ కాకపోవచ్చు బయలాజికల్ పేరెంట్స్ మాత్రమే వీళ్ళు అదే బయలాజికల్ పేరెంట్స్ వీళ్ళది ఉంటది వీళ్ళదే ఉంటుందా ఇప్పుడు అన్లెస్ ఈ అమ్మాయికి ఎగ్స్ కూడా లేదనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు డోనర్ ఎగ్ ఉంటది అల్టిమేట్లీ మేడం ఈ ఎగ్ తీయాలి స్పర్మ తీయాలి వాటిని మనము ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ చేయాలి లేదా ఎగ్సీ చేయాలి మళ్ళీ ఆ ఎంబ్రియోని పెంచాలి ఫస్ట్ టెక్నాలజీ అంత లేదనమాట అది ఎలాగుండిందంటే టెక్నాలజీ జస్ట్ ఒక డిష్ లో ఆ స్పర్మ్ ని ఎగ్ ని పక్కన పక్కన పెట్టి ఇంకా దేవుని మీద అట్లా ప్రార్థించి రెండుటి ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుందేమో అని అలా ఉండేది అనమాట సో అందుకు దానికి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని వచ్చింది అనమాట మనం బయట పెట్టి డిష్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో చేస్తారని దాని తర్వాత ఏమైందంటే టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే కొద్దీ ఆ స్ట్రాంగ్ మైక్రోస్కోప్ తో ఆ ఒక్క స్పర్మ్ తీసుకుపోయి ఒక్క ఎగ్ లోకి ఇంజెక్ట్ చేసే అంత టెక్నాలజీ వచ్చింది సో దాన్ని ఇక్సీ అంటాం సో ఒక్క స్పర్మ్ దొరికిన ఒక్క ఎగ్ దొరికిన అది చేయొచ్చు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇంతకు ముందు మనం బయట ఈ యొక్క ఫలదీకరణమైన ఫర్టిలైజ్డ్ ఆ ఎంబ్రియోని బయట ఎక్కువ దినాలు పెంచలేకపోయినారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ మీడియా మీడియా అంటే కల్చర్ మీడియం ఎస్ మ్యామ్ ఆ కల్చర్ మీడియం ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఆ న్యూట్రిషన్ అనేది ఆ ఎంబ్రియోకి వస్తుంది కరెక్ట్ కడుపు లోపల ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుందో యూట్రస్ లోపల అది ఇవ్వగలుగుతున్నారు ఆ ఇంక్యుబేటర్లో సో ఇవి తర్వాత ఆ హీటు ఆ టెంపరేచరు ఆ తర్వాత ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ ఇవన్నీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ ది వేరియస్ స్టడీస్ చేసి అది కనుక్కొని ఈ ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటే ఈ వాతావరణం ఉంటే ఈ ఎగ్ ఈ ఎంబ్రియో మంచిగా పెరుగుతుంది బయట ఓకే అని సక్సెస్ రేట్ అది ఇంప్రూవ్ అయింది సో దానివల్ల ఏమైంది ఇంతకుముందు జస్ట్ ఒక ఫోర్ సెల్స్ ఎయిట్ సెల్స్ ఉన్నది అంటే రెండో దినము ఐదో దినము అది తీసుకుపోయి లోపలికి పెట్టేవాళ్ళు అనమాట యూట్రస్ లోపల కానీ ఇప్పుడేంటి అది బ్లాస్టోసిస్ట్ వరకు పెరిగేంత వరకు బ్లాస్టోసిస్ట్ ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోరే కాదు దాంట్ లోపల క్యావిటీ తయారవ్వడం అనమాట ఓకే సో ఆ పిండం లోపల అంటే ఈ యొక్క చిన్న ఎంబ్రియో ఏది కనుక ఎగ్ తర్వాత స్పర్మ్ కలిసిందో దాని ఎంబ్రియో అంటారు ఆ ఎంబ్రియో ఫస్ట్ రెండు సెల్స్ గా తయారవుతుంది రెండు సెల్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది విభజిస్తుంది తర్వాత నాలుగు మళ్ళీ ఎనిమిది మళ్ళీ పదహారు మళ్ళీ థర్టీ టూ తర్వాత సిక్స్టీ ఫోర్ అట్లాగా పెరుగుతూ 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 ఒక్కొక్క సెల్ ఒక్క
అది డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది అది డిఫరెన్షియేట్ అయినప్పుడు దాని మధ్యలో ఒక క్యావిటీ తయారవుతుంది ఆ క్యావిటీ ఏమో మన స్పైనల్ కార్డు మన ఇంటెస్టైన్స్ ఇవన్నీ అలాగ తయారవుతుంది సో ఇంతకుముందు ఏమైతే అవనింది మన కల్చర్ మీడియము మన ఎన్వైరన్మెంటు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినాక ఇవన్నీ కూడా మన టెక్నాలజీలోకి పొందిక చేసినందుకు ఫాస్ట్గా ఇంతవరకు మనం చేయగలిగినారు సో ఇప్పుడు స్లోగా స్లోగా ఏమైతున్నదంటే ఈ ఐవిఎఫ్ వాళ్ళు ఈ తొందరగా పెట్టడం లేదు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ వరకు పిండం పెంచి బ్లాస్టోసిస్ట్ని యూట్రస్ లోపల పెడుతున్నారు సో అంతే మన టెక్నాలజీ పెరిగింది కదా అంటే టూ డేస్ అది అది సక్సెస్ రేట్ మనం టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ బయట పెట్టగలిగింది ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ దినాలు బయట పెట్టి అది మనము లోపల పెట్టగలుగుతున్నాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు ఐడియా ఎందుకు వస్తుంది మనము వారం మాత్రం మనం బయట పెంచగలుగుతున్నాం ఇంకొక ముప్పై తొమ్మిది వారాలు పెంచలేమా అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా సైంటిస్ట్ కి సో అట్లా డెవలప్ అయిన టెక్నాలజీ ఇది మరి ఆక్సిజన్ ఎట్లా మేడం ఆ బేబీ అవన్నీ వస్తుంది అమ్మా ఎవ్రీథింగ్ గోస్ త్రూ దట్ ఫ్లూయిడ్ ఆ బేబీ ఆ ఫ్లూయిడ్ లో ఉంటది సో అలాగా అన్ని తయారవుతూ ఉంటుంది ఆ బేబీతో మాట్లాడొచ్చు అంట ఆ బేబీ తోటి మ్యూజిక్ వినిపించవచ్చు అంట అసలు ఇప్పుడు తల్లి కడుపులో ఉన్న బేబీతో కూడా నువ్వు మాట్లాడచ్చు మ్యూజిక్ వినిపించచ్చు మేము అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసాం ఇక్కడ ఎన్నో సార్లు మ్యూజిక్ థెరపీ యూజ్ చేసి ఉంటాము సో దట్ కెన్ బి డన్ అన్ని అయ్యి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మా బేబీ అంటే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మదర్ ఊమ్ లోంచి ఎట్లా వచ్చారో సేమ్ అట్లానే ఉంటారు అని గ్యారంటీ అయితే ఉంటుందా మేడం మనం ఇవన్నీ కూడా మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ మనం చూడలేదు ఒక్క బేబీ కూడా ఈ యొక్క యంత్రం ద్వారా బయటికి రాలేదు సో మనకి తెలీదు ఎలా ఉంటుంది బేబీస్ హౌ దే హౌ దే గోయింగ్ టు సర్వైవ్ కానీ ఈ పాడులో కూడా మనకు ఎట్లా ఉమ్ము నీరు ఉంటుందో అలాగే ఉమ్ము నీరుతో సరౌండ్ అయి ఉంటుంది బేబీ ఓకే కవర్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడు కనుక ఇంకా బేబీ రెడీగా ఉంది తీయచ్చు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఉమ్ము నీరుని తీస్తే మెల్లగా ఆ బేబీ బయటకు వచ్చేస్తుంది సో మీ అందరూ ఆల్మోస్ట్ వైరల్ అయింది ఈ వీడియో అందరూ చూసుంటారు సో జనరలీ ఇట్లా చేయొచ్చు అని ఆ యొక్క యంత్రాలన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నారు మీరు అన్నట్లు మేడం రెండు వైపులా ఉంటుంది ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళకి ఇది మంచిగా యూజ్ఫుల్ అవును కానీ దీన్ని మిస్ యూజ్ చేసే పరిస్థితులు కూడా ఉండొచ్చు మీరు అన్నారు చూడండి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అనేవి రెగ్యులేషన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా చేసిన తర్వాతే చేయాలి చేసిన తర్వాతనే ఈ యొక్క పవర్ఫుల్ యంత్రాన్ని రిలీజ్ చేయాలి అమ్మాయ అబ్బాయ చెప్పొద్దు అని చెప్పేసి గర్ల్ ఎవరు అనేది బేబీ ఎవరు చెప్పడానికి లేదు కదా ఇప్పటికే మనకు ఉంది అట్లాంటి అంతకుముందు లేకుండే కదా మేడం అది టూ థౌజండ్ టూ నుంచి అంతకుముందు యాక్ట్ అనమాట పీసీపీఎన్డిటి యాక్ట్ అని ఉందమ్మా దాంతో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చూస్తున్నారు స్కానింగ్ ఎక్కడ ఎవరు చెప్పట్లేదు కూడా చాలా చాలా అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళనే చెప్పాలి సో అట్లానే ఇది కూడా ఏదైనా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ చేస్తే తప్ప ఆ తర్వాతే కదా మేడం గర్ల్ చైల్డ్ రేట్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది కదా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది కదండి అదే ఇప్పుడైతే ఎక్కడ చూసిన కాలేజెస్ గర్ల్స్ ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలే ఉన్నారు మ్యామ్ ఇది నిజం చాలా అబ్బాయిలు తగ్గిపోతున్నారు రాను రాను యాక్చువల్లీ అండి ఇంకొక విషయం మనం చూస్తే మేడం ఇన్యూట్రో అంటే కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి పిండము అబ్బాయి పిండం ఇవి రెండింటినీ కంపేర్ చేసి చూస్తే సపోజ్ హోస్టైల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా బీపీ ఓ రావడం ఉమ్ నీరు తక్కువ అవడం ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా గర్ల్ బేబీస్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు బాయ్ బేబీస్ చాలా డెలికేట్గా ఉంటారు సో ఆ జీన్స్ ప్రకారం అనమాట వీళ్ళు లోపల చాలా ఫైటర్స్ ఉంటారు అనమాట సో అలాంటిది ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ మంది గర్ల్స్ గర్ల్స్ అదే వస్తారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం అబ్బాయిలు స్ట్రాంగ్ అవుతారు మేడం అయినా ఫిజికలీ దే బీ స్ట్రాంగ్ అదే ఫిజికల్గా ఫుల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఉన్నంత వీక్నెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు ఇంకొకటి కూడా అనమాట మనం చెప్పుకోకూడదు కానీ సర్వే చేసి చూస్తే అబ్బాయిలకి బెటర్ న్యూట్రిషన్ అందుతున్నదంట అమ్మాయిల కంటే ఎలా మేడం ఇచ్చేటప్పుడు ఫుడ్ మనకు తెలియదు కాదు ఎవరో లోపల తినేటప్పుడు కాదు పుట్టిన తర్వాత పుట్టాక ఎనీహో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ చాలా క్లియర్ గా అసలు అంటే ఎలా ఉంటుంది ఫ్యాక్టరీస్ లో బేబీస్ ని ప్రొడక్షన్ మొదలు పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది క్లియర్ గా అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మ్యామ్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలి అన్ని కూడా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ